Y hay un debate que quiero traeros. Eh, tenemos que hablar todavía de las maldaños, así que no nos vamos a enrollar mucho, pero no os ibais a librar de este debate, que es la pregunta que hacíamos inicialmente. Si tiene Pochipum la autoridad suficiente sobre sus jugadores. Rox lo extendía también al resto de entrenadores. Yo sé que algunos que sí, no sé todos. Eh, lo primero que vamos a hacer es poneros el vídeo para que echéis un vistazo a qué es lo que ocurrió, para que podáis juzgarlo vosotros mismos. Así que vamos a verlo. Talk about optimization, okay? Do okay, so we don't Pochi, go, we don't Pochi, calm down, calm down, okay? Let me talk now. So listen, I think this game we just play around bot lane 24/7. I think we just completely ignore top because bot lane can die so easy against Alistar combos. With Rakan AW, they die 24/7. Yeah, they do. They I do think do this, release, this, yeah. this is what we're looking for. But remember, for. but remember, okay. they all have river control because they're pure. Yes, 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 yes. You have push okay, top, guys, Kaza? best of luck. Uh, uh, thank you, good sir. Uh, I think I should let push against Rundle. Remember, calm people live. The thing, is, will, yeah. the thing also, is, I really want the first crap top side. Okay, really so I, I, I'll push early. Bueno, la frase era eh, Pochi, calm down and, and let me talk now. Un poco, bueno, mmm, digamos que es una forma de interrumpir. Yo leía también eh, los Twitter de, de Pochi y, y de Cedrion, que los vamos a ir poniendo en pantalla mientras comentamos todo esto, en el que decía que se había puesto un tiempo para que todo el mundo hablara y que Pochi se había pasado de hablar. Entonces le había interrumpido en plan, oye, que habíamos dicho esto y no lo estamos haciendo. Quizá la forma no es la correcta. Yo no me habría dirigido así a mi entrenador y si fuera mi entrenador tampoco habría permitido que se dirigieran de esa manera a, a mi persona. No sé qué opinas al respecto, mientras veis en pantalla precisamente lo que está comentado, ¿no? El tema del de, tuit de, de Pochipo. Sí, lo, lo dijo también en la entrevista de partido, que habían establecido este pacto de que iban a tener 30 segundos al final para hablar del de passing que iba a hacer Sedrino al principio porque estaban jugando el funeling. Y yo lo he comentado esta tarde en el Sport Maníaco, no estoy de acuerdo con el planteamiento porque creo que ese minuto es el último que tiene el entrenador para interactuar con sus jugadores antes de que entren en partida, que uh -huh. tienen tiempo entre que la pantalla de carga, dependiendo del nivel 1 que vayas a hacer, tienes tiempo o no, porque hay algunos que son muy pausados. Creo que ahí pueden repasar lo que quieran hacer y que el entrenador normalmente en esas situaciones de presión, que a lo mejor no es un poco más desde fuera, tiene que recordar otra serie de, de cosas. Perspectiva, sin haber entrenado una partida en mi vida, pero creo que hay cosas más útiles que hacer ahí, pero si a ellos les funciona, pues adelante. Vale, pero dentro de qué te parezca malo bien el planteamiento, ¿qué te parece la forma de dirigirse al entrenador? Demasiado cortante, quizá. Mm, sí, quizá fue un poco abrupta, pero eso, un minuto que queda, 30 segundos, si hay poco tiempo, pues a lo mejor Justificado por la cortas... Situación. cortas como puedes y ya está. Probablemente las palabras no son las mejores, de cara al público sobre todo, pero si, ya digo, si lo tenían pactado así y no es una molestia dentro de la dinámica interna, yo ahí no me meto. Yo siempre lo he dicho aquí que a mí lo que me ha llegado siempre de Cedrion, desde el primer día que le vi jugar, era que tenía un perfil similar a Forgiven en cuanto a... ¿Similar eh, a Forgiven? A dureza, sí. Yo Ajá. siempre lo he oído. De gente que ha jugado con, con Cedrion y demás. Eh, entonces, eh, tiene un perfil, eh, a lo mejor... No quiere, no quiere faltar el respeto a Pochi, a lo mejor es que no le tenga respeto, sino que le sale a, es, es, él es así, él es así de seco, por así decirlo, y habla así. Entonces yo tam, no, no, no quiero buscar por ahí, a lo mejor en la forma. Pero sí que quiero llegar un poco al fondo de qué está ocurriendo para que se haga ese contrato. Porque eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, estás cambiando como un modelaje que casi todos los equipos cumplen, a lo mejor Jandro esto lo sabe mejor que yo, que es que ese último minuto es del entrenador para que dé las últimas indicaciones, que me parece lo correcto. Eh, y... Se cambia, han cambiado ese modelo y me sorprende mucho a cómo ha llegado al punto en el que el entrenador en ese último minuto se tiene que callar y tiene que hablar un jugador. Entonces a mí me preocupa más eso, en plan haber llegado a ese contrato dentro del equipo que, que en sí lo ocurrido ahora mismo. Mayfair a... jugó con Cedrion, ¿no? Dime, sí. ¿verdad? Y os dijo algo sobre él. El único, del único jugador del que he escuchado algo negativo de Cedrion en toda mi vida ha sido Etriz, porque... Algo tenían entre los dos, pero ni idea. No, no, no lo conozco, la verdad. Vamos a ver, antes de continuar, porque quiero saber las declaraciones del resto de vosotros, las declaraciones de Araneae, que también las hizo pospartido. Las tenemos ahí. Me voy a preguntar una cosa, porque se ha hablado mucho en las redes sociales, eh, hemos pinchado el Teamspeak del equipo de Asus y hay un momento en el que uno de sus jugadores corta a Pochi porque quiere decir algo, quiere comentar algo de la setup. ¿Tú cómo ves que a nivel de entrenador, durante el minuto este en el que vosotros tenéis la libertad para, bueno, es el único minuto que tenéis para comunicar un poco cuáles son las prioridades de la setup o lo último que le quieres decir a tus chicos, si alguien de tu equipo quiere pararte porque tiene que decir algo importante? No, yo creo que mis, mis jugadores saben educadamente y saben el respeto que me tienen y, y saben perfectamente que ese minuto es mi minuto. Ese minuto yo me puedo poner a decirle eh, lo que vamos a pedir esta noche en el McDonald's, que da igual. O sea, ellos se van a callar, me van a escuchar y en cuanto acabe ese minuto, ellos tienen todavía el minuto que están entrando a la partida para hablar de lo que sea, ¿no? Pero ese es mi minuto, ese es mi momento y, y ellos eh, suelen tenerme el respeto y la educación de, de al menos escucharme, esperar a que yo hable todo y cuando yo hable ya ellos pueden decir lo que sea. Y aquí Aranea dice dos cosas importantes. La primera... 
asumo que está de acuerdo con vosotros en que el último minuto es el minuto del entrenador y es importante que lo tenga, pero también dice el tema del respeto y de la educación. O sea, yo considero que no... Esconde de una manera muy bonita que insinúa que a Pochi no le tiene ni yo respeto. Yo creo que no le parece del todo bien. Yo ahí no me meto en bueno, yo, yo no sé ni si él lo hubiese escuchado. Lo pone, lo pone de una manera de hecho, muy no, no creo yo, que él haya no escuchado. Decir, yo, yo no, o sea, eso... Es, esto, yo iba, por donde yo iba a dar hielo no era que él pensara que no le tuvieran respeto a Pochi Pum, sino que él piensa que por lo menos a él no se lo harían. Eso estoy seguro, por, por cómo lo dice. Ha hablado de respeto y educación. Se ha escuchado en algún Miche Caranea. Eh. Quizás no de esa forma, pero los jugadores hablan también. Sí, sí, pero bueno, es que esto es un caso muy concreto. Motroco, Ruzi y Cucu, contarme cosas que no habéis hablado. Mm, yo, sinceramente, pienso que no es una falta grave en absoluto, que con la extensión de los nervios del draft es normal, que si han pactado X, si han pasado 30 segundos, el jugador se ponga a lo mejor un poco nervioso, pues ponse el aire de la castaña un poco y al final, pues, haya surgido así. Desde mi punto de vista, y habiendo sido entrenador, no estoy del todo de acuerdo con el funcionamiento de la LVP a la hora de sacar estos midchecks. Porque es algo muy del directo, son 60 segundos que es a pecho descubierto, no hay ningún filtro ni de ningún tipo. Ah, y puedes decir cualquier cosa, puedes decir plan de partida, puedes decir eh, futuros campeones que puedes jugar, puedes decir champion pool, puedes decir un millón de cosas. Hombre, pero ellos lo chequean antes de sacarlo, no lo van a sacar no, 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 si no, se dice no, eso. No, es no, 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 si van a streaming en directo, no hay forma. De hecho, a otro con la De hecho, eh, mix por ejemplo, salido. yo estoy jugando en el cara a cara contra Giants y sale el mic check de Giants y Reset en el backstage está escuchando lo que dice Giants para contármelo para la segunda partida. Sí. Claro. Vale, vale, yo solo digo que en el directo, en un estudio de realización, normalmente estás escuchando lo que dicen y cuando pasas a esa parte, de alguna manera, no. si ves qué tal, puedes cambiar a otro. Es full life, es full life. Sí, yo estaba hablando y escuchando nada. En los o sea... vídeos que suben de, claro. de la LVP sí que salen cosas que no se ven claro, en el claro, los mic checks, lo, ellos lo... graban todo, sí. por supuesto. Eso sí me refiero. Pero, pero estos yo no estamos hablando de los mic checks. Esto no es un mic check, esto no es un vídeo. Esto, es esto fue sí. en el streaming. ¿Sabes? En claro. los trozos que cogen del cara a cara siempre. Otra cosa es que a lo mejor, que a veces lo han hecho, entre que carga la partida y que terminan los Pixibans, que a veces hacen una entrevista, que ahí, después de haberlo visto, metan un corte y digan, pues ha pasado esto, entre una cosa y otra. Pero eso es me parece normal y razonable, pero hacer un sí. full a pecho descubierto, lo que se ha dicho en todo momento, me parece cuanto menos atrevido, porque es que el interior de un equipo es muy complejo y a nada que saques... Yo sé, imagínate jugar la primera partida y dices, no, podríamos haber sacado esto o lo otro. La segunda partida, créeme que tienen información privilegiada. Entonces, para mí... Por parte de la LVP me parece un poco... Esto además, recuerdo que este debate fue muy equipos, fuerte, perdona, y te dejo sí. simplemente en el, el tema de Clash Royale, que también lo viví mucho ahí, también había un poco el mismo debate, Coco. ¿A los equipos no se les avisa en el momento en que empieza el check? O sea, no se les avisa a Tú no sabes cuándo está saliendo en el streaming no la parte sabes que tienes que, asumir, tienes que asumir que está siempre. Sí. Bueno, Digamos. Siempre es los últimos 60 segundos. Ah, es, cuando siempre sabes que es en el último pick hacia claro. el final del draft. Nunca es en los bans y tal. Pero igualmente Pero es algo comprometido. Siempre Exacto. eligen el, el equipo, porque en la no, primera... No. No, tampoco Menos os dicen que... Eh, no te, no te o sea, que en cualquier momento te van a coger el micro y te van a decir... Pues... A ver, y ahora ya vas un poco a toro pasado y ya cuando claro. vamos a los cara a caras, pues ya sabes que tienes que tener un poco de cuidado claro. con lo que dices y lo que no dices. Pero la primera vez es que pasó... No, de hecho, yo recuerdo que la primera vez que esto pasó, nos entramos después de que hubiese pasado. Fue un Penguin. <risa> han puesto el... Creo que fuimos nosotros, de hecho. Sí, sí Penguin sí, con sí. los Riders, creo que fue. Eh, tenéis la, la opinión de Lucas, que yo la he leído bastantes veces además en redes sociales, y dice, en la NBA se hacen los Estaba descansos claro. y en las pausas tácticas. Que yo le he leído muchas veces en Twitter enzarzarse con, no sé si sí, alguno pero, de aquí, pero... pero ¿cuántas personas del de personal técnico de un equipo de NBA está con la retransmisión puesta escuchando lo que dice el otro equipo? A ver, que a mí, es decir, que entiendo la opinión de Motroco, pero ahora ya no me parece para tanto. Me parecía mal no. cuando estaba empezando porque era algo bastante nuevo y que sobre todo que no tenías una manera de saber cuándo te tocaba o no te tocaba, entonces tenías claro. que tener mucho cuidado. Pero con el tiempo pues te vas acostumbrando y siempre te sabes que cuando te toque cara a cara... Pues vete con ojo y que hay que verse los streamings de los cara a cara. No, yo, creo eso, que sí, yo solo sí. digo que esto a nivel audiovisual, yo de la sí. parte que me toca a mí, que es totalmente externa a la competición, no tiene precio. Sí, sí, para, en para eso último, es buenísimo. Eh, sí, en ese claro. último minuto, al final de lo que hablas, es de, en teoría de lo que tendrías que hablar no es de la siguiente partida. O sea, yo no me imagino a nadie... No, pero hablas del plan de partida. Sí, del plan de partida. Y pero ahí puedes sacar cosas. ¿eh? Sí, pero de, de ese plan de partida para esa partida en concreto que se va a jugar. No digo que no puedas sacar información para una Saca segunda partida, que seguro que Exacto. sí. Pero no sé, en plan, también me parece que... Sí, tienes toda la razón. Sería muchísimo peor si pusiesen en los bans, ahí te la lían para, porque ahí claro. dices, no, no, este, la caixa la van a usar ahora para que luego... Sí, tal. Claro, que si lo quieren hacer, y esta es la cosa, que si lo quieren hacer, que ya podemos entrar a debatir si está bien o está mal, que no, no entro, eh, si lo quieren hacer, es el, es, el, es el único sitio, el único momento en el que lo pueden hacer, en plan, el activar, es que no hay otro momento para hacerlo, porque lo demás sí que sería información muy, muy, muy importante para futuros games. Pero para ese, ese minuto... Dentro de que es importante, como toda información que se da, no es a lo mejor lo más lo que más te puede servir para la segunda partida, remontar la Movistar Riders o
la primera vez que os lo hicieron sin saberlo, no. Pero ahora que lo sabéis, adaptáis sí. un poco vuestro discurso de esos momentos a eso y es lo que toca. Sí, sí, sí. Bueno, es un no poco que no nada. Creo yo que al final tú tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer lo que tienes que decir. Sabes que estás en micrófono, pero sabes que no, no vas a soltar ninguna burrada. Al final no hemos hablado nada de lo de Pulsi. Bueno, ¿Qué, pues, que... ¿Qué haríamos <risa> en programas <risa> como este si no nos diesen pequeños trocitos de arena para construir montañas, ¿eh? Claro, claro. Y sacarnos un debate aquí guapísimo. Sí, es que yo, de la que, nada. Que yo necesito sí, tener trabajo, de... por amor de Dios. Claro, claro. ¿Qué haríamos? Esa Riddle en pantalla con un tuit maravilloso que lo podéis leer también, dando su opinión sobre lo que sacaba Motroco. Pero vamos a dedicar dos minutos a eh, escuchar las opiniones, tanto de Ruth como de Cucu, que no han tenido la oportunidad sobre el tema de Pochi Calm Down. Yo también tengo alguna cosita. Pero no has querido darla. Tú, tú, no, te la he preguntado y hablado de el debate ya, pues la gente pues anima. Te, 30 segundos tienes. ¿30? Uf, sí. no puedo dar 30 segundos. Bueno, no es lo mismo que, <risa> lo mismo que <risa> Básicamente, <risa> en mi opinión, la estructura del post champ Select debe estar estructurada en plan de decir, bueno, ahora va a hablar el entrenador, va a hablar lo que sea. Y creo que habría formas de estructurarla. Por ejemplo, una de ellas es que el entrenador de todas las instrucciones. Eso también a nivel cognitivo de los jugadores es menos... Eh, tienen que pensar menos. Y a veces también eso les desconecta más. Entonces, hay otras formas que es hacerle preguntas o tener esas preguntas predefinidas para que los chavales, cuando entren en champ Select, ellos sepan qué preguntas tienen que hacerse para establecerse su plan de partida. Entonces, no tienes que estar tú todo el rato dándoles la información porque en teoría ya la tienen dentro de ellos y saben cómo sacársela. Entonces, eso es muy de poco... Daylor y es lo que te pasó a ti. Y si, y si queréis saber más, os podéis apuntar a la Academy. Que es que te ha quedado en plan discurso de la leche, ¿sabes? Véndelo. Bueno, pues, en la Academy también dan clases de coach. De todo, Dan. La Academy no. es la leche. Motroco vale para todo. Y Escucha, también, Motroco. O sea, millones, Motroco, ¿cuántos, cuántos eh, <risa> perfiles te has mirado de momento? Bueno, estamos 7.500. Pero... ¿7.500? ¿Los pero has no mirado da... tú todos? No me ha parado. Pero no eran más de 10.000. Eh, eran 10.000, pero con Clash Royale. Ah, ok. Pues tiene 1500. Hay trabajito, hay trabajito. Tenemos un poquito. Pero Oye, pues ya, me punto. parece bastante. Por, si era con Clash Royale también, me parece que el porcentaje es muy, uh -huh. mucho de LOL. Yo pensé que habría mucha más gente también de Clash. Eh, también salimos del cliente cuando salió. Uf, claro, saliste muy guapo del cliente. Poco y Ruth, por favor, lo de Pochipun, si puede ser. Eh, una, lo que penséis. Yo solo lo comentaba antes que me parece perfecto que si lo tienes planificado de esa manera y tus jugadores en los últimos 30 segundos son para ellos y los, el resto para ti, estupendo. Pero que si ves que tu entrenador se viene arriba y te quiere contar cosas y se pasa de tiempo, no le cortes, déjale y hablarás tú luego. Coco. Sí, yo en este caso también estoy de acuerdo con Darjelo, en plan, es preocupante el hecho de que hayan llegado a ese, a ese contrato, como él decía. Y luego además es que en el momento en el que pinchan, todavía se supone que es el momento de Pochi, Creo que lleva, llegaban como, faltaban como cinco segundos, tres, dos, tres o segundos, o ya era parte de, supuestamente so, de los jugadores. El caso es que Pochi estaba totalmente callado y era simplemente, yo creo que quería hacer un apunte y ni siquiera un apunte le dejó de decir Cedrion. Entonces, y luego también las formas, yo creo, por mucho que Cedrion sea cortante, sea serio a la hora de dar instrucciones, yo como jefa, Jamás dejaría que un trabajador mío, porque al fin, y al, cabo, al fin y al cabo está a mi cargo, jamás dejaría a un trabajador mío tratarme de esa forma. Y más sabiendo, como habéis dicho vosotros, que, que en cualquier momento pueden estar escuchando ese... Yo ahí tengo que estar audio. a la calle Cedrio. Cucu va a llegar a Asus para limpiar... Pues yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo he de decir también que lo de Think Itemization tampoco me parece algo tan sí. relevante como para que... Yo, sí, es que es como, viendo ¿no? el clip, última opinión. Viendo el clip, ¿vale? Yo, primero, creo que estáis obviando una cosa y es que Pochi en ningún momento dice que este sea su sistema. Dice que este es el sistema que están usando cuando están jugando Funeling para que puedan hablar el passing que va a hacer Funeling, Cedrion, que es la persona en torno claro. a la que se juega toda la Exacto. partida. Punto número dos. El tío le da 10 segundos extra respecto a lo que en teoría habían pactado antes de decirle nada, con lo cual está claro que le está dejando un poquito de baremo. Y sinceramente, yo estoy escuchando a Pochi y Pochi estaba haciendo lo mítico que estamos haciendo todos de quedan 20 segundos, el plan más o menos está claro, yo sé que ellos van a decir esto, les voy a recordar las tres cosas que son importantes de itemización tal y cual, y él mismo en el momento en que se dice algo, se calla, se queda pensando y dice, vale, ya está, se acabó, ahora vamos a ver lo siguiente y no hay, no hay drama, no hay es que nada pa para mí. Para lo que dice Pochi, para lo que dice Cedrio, <coughs> que mejor yo, que Pochi ni hable, ¿sabes? Que yo entiendo, no, a ver, porque estamos escuchando cuatro segundos de Pochi en los que solo claro. dice itemización, pero ¿qué me estás contando ahora? <risa> es que, claro, o sea, es que estamos no, pero un me poco refiero, a machete no, a las manos. No, en este me programa. refiero a lo que ha dicho Motroco, que es que para lo que ibas a decir en los, minu en los segundos en los que te has pasado, no te pase. Lo a ver, no sabemos lo que iba a decir tampoco, pero yo, yo tampoco, lo que, a lo que voy es que... Más allá de que yo entiendo que sin conocer a Cedrion o tal, o sin conocerlo tampoco, que esa respuesta pueda sonarnos un poco cortante o no, o fuera de contexto, podamos malinterpretarlo. 
pero creo que está muy lejos de ser un drama y muy, no, muy, 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 muy lejos muy de poder bien. cuestionar la autoridad de un tío que <ríe> lleva bueno. dos y dos ahí y que habrá tenido cagadas 100 veces más gordas que esta y a ciertos 100 veces más gordos que estos de los que no os habéis ni enterado. Y de esto estáis intentando construir en su autoridad anterior, en base a cuatro segundos de audio. Yo quería que leer la ¿Cómo que no es autoridad? ¿Me puedes releer la pregunta del tema, por favor? Lo que yo he dicho no es la... Bueno, claro, no iba a lo tío personal. Estoy hablando del debate que estamos teniendo, que para mí es... Agua de borraja, sinceramente, pero me parece una tontería increíble. Pero a ti te para, o sea, El tema hay... de Pochipón lo llevamos teniendo ya de sí. muchos programas del Quinto Mapa. Siempre que es, hablamos de Asus, siempre pero se sí habla de Pochipón el... y de su manera de, de, de ejercer de su... su pro, bueno, o sea, su lugar. Sí, sí, se ha hablado en este programa de cada entrenador que ha palmado partidos, porque sí, es, es que aquí y... eh, lo de menos es lo que ha pasado ayer, es que ya estamos entrando a valorar la actuación de Pochi todo. como entrenador claro. de ASU. Si no, que, 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 si que no, ayer le dijesen ver, que se callase. Ahora contando esto, no. pero lleváis 15 minutos hablando <risa> de Charles Select y del audio de Si no hubiese historia detrás, no le daríamos tanta chicha. Yo quería ampliar la pregunta, no me han dejado. No estaríamos hablando esto hoy, sinceramente. Creo que, perdón, si Cardenete no pone un tweet o si solo... Yo puse el clip y no hice ningún comentario. A raíz de eso es cuando empieza la cadena de tweets. Si no hubiese habido una discusión en Twitter, por solo lo que es ese clip, no hubiese bueno, hecho nada. Así que la culpa pero de que, 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 que no fue que no fue el clip, que había gente ya comentando o sea, la sí, culpa sí, de que si estemos cuestionando la autoridad de Pochipón. Es de Cardenete, o sea, la culpa de que estemos No, no, llevábamos ya un rato comentándolo, eh. Lo comentaron hasta Ibai y Ulises, o sea, no, que se comentó, que la pregunta, la pregunta que está haciendo en la propia SLO Future Quiero decir, alguien Ay, no, más no, lo sabía, sí, sí. Alejandro. O sea, quiero decir, pero porque Vamos a ver, en tanto mota, mota, tanto. O sea, aquí sabemos todos de qué pie cogeamos. Y esa pregunta es ir a machete a intentar que la nadie diga algo polémico. Y... Viewers, esto funciona así. Pero la realidad es que es muy realista pensar que eso tiene nada que ver con que entendamos ni siquiera mínimamente las dinámicas internas de Asus. Que podemos criticar muchas cosas de Asus. Ahí no os discuto nada. Pero esto me parece una tontería porque no tenemos información ninguna. O cualquier equipo. Cortamos si el tema ya. Dejamos el tema que se nos va muy lejos. Es que... eh, Pochipum, le mandamos también un saludo que suele venir por el programa muchas veces. Eh, pero bueno, era un debate que había que traer y yo creo que es interesante para la gente.